എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്കൊരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെച്ചൊരു മസാലക്കറി ഉണ്ടാക്കാം അത് നമുക്ക് പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കാം വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കഴിയും വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് കഴിക്കാൻ അതിനുവേണ്ടി മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവോള ഒരു വലിയ തക്കാളി രണ്ട് പച്ചമുളക് അഞ്ച് വലിയ വെളുത്തുള്ളി ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി കുറച്ച് കറിവേപ്പില അര കപ്പ് നല്ല കട്ടി തേങ്ങാപ്പാൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കുറച്ച് വെള്ളം ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില വെളുത്തുള്ളി ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ സവോള നല്ലോണം വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള പൊടികൾ ചേർക്കാം പൊടികൾ ചേർക്കുമ്പോൾ തീ വളരെ കുറച്ച് വെക്കണം അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് പൊടികൾ പച്ചമണം മാറണ വരെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം മല്ലി മുളകൊക്കെ നല്ലോണം ഒരിഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ തക്കാളി മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ച് ഇതിലൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വെള്ളം വറ്റണ വരെ നല്ലോണം ഡ്രൈ ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ അതെ തക്കാളിയൊക്കെ ചേർത്ത് നല്ലോണം വെള്ളം വറ്റി നല്ല എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കണ്ട ഈ പരുവാവണം ഇതുപോലെ ഉരുണ്ട് വരണം ഇനി ഈ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഈ പൊട്ടാറ്റോ അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് ഉപ്പും ചേർക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു മിനിറ്റോളം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അര കപ്പ് മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുക്കർ ഒരു വിസിലടിക്കുക ഇപ്പം അതെ ഒരു സ്റ്റീം വന്ന് അതിൻ്റെ എയറൊക്കെ പോയി ഇതേ തുറന്നു ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് വെള്ളം ഉണ്ട് ഈ വെള്ളം ഒന്നും കൂടി ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ട ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ കാൽ കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കാം ഇനി തേങ്ങാപ്പാൽ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേജിലും ഉപയോഗിക്കാം കുറച്ച് മല്ലിയലയും കൂടി വിതറിയിട്ട് ഇതെടുക്കാം പക്ഷെ തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലോണം ഡ്രൈ ആക്കി വരട്ടി എടുക്കുമ്പോഴാണ് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒഴിച്ച അരക്കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ വറ്റി ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ നല്ലോണം വെന്ത് നല്ല റോസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ മല്ലിയല വേണമെങ്കിൽ മല്ലിയല ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇതിടാം നമ്മുടെ പൊട്ടാറ്റോ റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കണു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവരും ഇനി ഇതുപോലുള്ള സിമ്പിളായിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ കാണണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും